കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കടുത്തുരുത്തി സമീപം ആയാങ്കുടിയിലാണ് മാങ്കോ മെഡോസ് അഗ്രികൾച്ചർ തീം പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യ അഗ്രികൾച്ചറൽ വാട്ടർ തീം പാർക്കാണ് മാങ്കോ മെഡോസ് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയോളം ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ പാർക്ക് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലാണ് പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണം നാലായിരത്തിലേറെ ഇനം അപൂർവ മരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് സഞ്ചാരികൾക്കായി ജൈവ ലോകത്തിന്റെ പറുദീസ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഒരാൾക്ക് നാനൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ളൊരു കൂപ്പൺ കൂടെ തരും അത് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നമുക്ക് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു കൂപ്പൺ കൂടെ തരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാശ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പ്രത്യേകം അടക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ എൻട്രി പാസ് അതും എടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക നമുക്കിവിടെ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ച് നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കസേര ഇരുത്തും അത് നമ്മളിവിടെ വേ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും കാണും അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ വന്ന് നമുക്കിവിടെ ഈ പാർക്കിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എന്തൊക്കെ ഐറ്റമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് തരും അതിനുശേഷം ഒരു ഗൈഡിനെ കൂട്ടി നമുക്ക് പാർക്കിലേക്ക് വിടും ഈ കാണുന്ന ട്രെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോയൊക്കെ ഈ പ്രായമായവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറിയൊരു തുക അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാർക്കിൽ മൊത്തം അവർ കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിക്കും ഇതാണ് ഗൈഡ് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവർ നല്ല വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും പഴമ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ പറിച്ച് നട്ടതുപോലെ ഒരു ചായക്കട നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ റോഡേരിയിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ചില്ലലമാര പഴംപൊരി പരിപ്പുവട എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ ആ പാല് ഇവിടുത്തെ ഫാമിൽ നിന്ന് തന്നെ കറക്കുന്നതാണ് അത് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ചായ കുടിക്കാം പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു ചായയുടെ വില ഇതാണ് ചക്രപ്പുര നമ്മൾ കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് കണ്ടിട്ട പോലുള്ള വെള്ളം ചവിട്ടി വയലിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ചക്രപ്പുരയാണ് അതതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും കൂടാതെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് ചവിട്ടാം കാരണം നമ്മളിത് പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അത് ആരും മിസ് ചെയ്യല്ല എന്നാണ് പറയണത് കാരണം ഇത് മിക്കവരും കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവും പക്ഷേ ഇതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്തായാലും ഞാനിത് നല്ലോണം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രസമാണ് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷങ്ങളാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം തെങ്ങാണ് അത് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലപൂർവമായൊരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് മീനൂട്ട് പാലം കണ്ടോ ഈ പാലത്തെ കൂടെ അതൊരു വലിയൊരു കുളവാണ് ആ കുളത്തിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ പാലമാണ് 
ആ പാലത്തേക്കൂടെ നമ്മൾ കയറി നമുക്ക് നടുക്കി എന്ന് ചെല്ലാം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിറയെ മത്സ്യങ്ങളാണ് ആ കുളത്തിൽ അതിനെ അവർ തീറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് തിന്ന് കാരണം നല്ല വലിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് അത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് മീനോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ് അത് ആ കുളം ആ കുളത്തിലാണ് പെഡൽ ബോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വള്ളം അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് സൈഡിനോട് തന്നെ ചേർന്ന് ഓരോ കോട്ടേഴ്സുകളും കാണാം ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഏറെ പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കോട്ടേജുകൾ മീൻ കുളത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനും മീൻ ഊട്ടുന്നതിനും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലാണ് അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളത് ഈ കോട്ടേജുകളുടെ തറയിലെ പരവതാനി നീക്കിയാൽ താഴെയുള്ള കുളം കാണാൻ കഴിയും അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണവും നൽകാം കൂടാതെ പാടശേഖരത്തോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചൂണ്ടയിടുകയും ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ മീനൂട്ട് ആ കുളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് കയറി കാണാവുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വഴി നമ്മൾ കയറി കയറി വന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉയരത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ ചുറ്റുറൗണ്ട് കാഴ്ചകം കാണാം അല്ല ഒരേ ആൾക്കാർക്ക് പെഡൽ ബോട്ടൊക്കെ ചവിട്ടി പോകുന്നതാണ് ടിക്കറ്റിലുള്ള ചാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ബോട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ല ആൾക്കാർ ഇതുവഴിയാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഈ താഴെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു രൂപ കോയിൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഷീറ്റാണ് ആ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ അടിയിലുള്ളതും കാണുകയും ചെയ്യാം നല്ല ഭംഗിയുമാണ് ഇത് രുദ്രാക്ഷത്തിൻ്റെ മരമാണ് അതും ഒറിജിനൽ ഇതിൻ്റെ മുഖത്തിനാണ് വില വരുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് മുഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒറിജിനൽ രുദ്രാക്ഷത്തിന് നടുക്കൊരു ഹോൾ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും വള്ളം തുഴയിൽ ഇതും നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ മീനൂട്ട് കുളത്തിലൂടെ ഓൾ റൗണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ നമ്മളെയും കൊണ്ട് കറങ്ങി വരും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ആ താഴെയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടത് ഈ കുളത്തിൽ പരന്മീൻ മുതൽ മുപ്പത് കിലോ വരെയുള്ള അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളും നാൽപ്പതിലേറെ ഇനം മീനുകളും ഈ മീനൂട്ട് കുളത്തിലുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് പെഡൽ ബോട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് ചവിട്ടി നമുക്ക് ഈ കുളത്തിലൂടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നടക്കാവുന്നതാണ് അത് നല്ല രസമാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിന് ചാർജ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കില ബസും നമുക്ക് ഈ മുപ്പത് ഏക്കറിൽ കറങ്ങി നടന്ന് കാണാനൊക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഏതൻ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആദമിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും ഏതൻ തോട്ടം ഇതാണ് ഏതൻ തോട്ടം ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിഞ്ചിനം പഴങ്ങൾ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഹൗവയുടെയും ആദമിൻ്റെയും ശില്പങ്ങളുമുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അത്ഭുതപ്പഴം ഇസ്രയേൽ ഓറഞ്ച് ചെറി ആപ്പിൾ അങ്ങനെ എല്ലാ അപൂർവമായ പഴങ്ങളും ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ട് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയ രീതിയിലാണ് സാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പൂണ് രൂപത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടം അതായത് തടി 
തടി ഇങ്ങനെ മുറിച്ച ഒരു വിധത്തിലുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള സാധനമാണ് ഇതാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല കൂളാണ് പൊതുവേ ഇവിടെ നല്ല മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കാൻ ഇത് ശിംശിബ വൃക്ഷം അശോക വനത്തിലെ ഒരു ദുഃഖ സ്മാരകമാണ് ശിംശിബ വൃക്ഷം സീതാദേവിയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലങ്കയിൽ പാർപ്പിച്ചത് അശോക വനയിൽ ശിംശിബ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണെന്നാണ് രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് ശിംശിബയുടെ പൂങ്കുലകൾക്ക് ഓറഞ്ച് നിറമാണ് ഇത് നീർമാതളം ഒരു തണ്ടിൽ മൂന്നിതൽ വീതമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇത് പൂക്കുന്നത് ഈ മാങ്കോമഡോസിലെ എല്ലാ റോഡുകളും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രശസ്തരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ സസ്യങ്ങളുടെ പേരും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമവും നാട്ടുവിളിപ്പേരും ഉൾപ്പെടെ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സന്ദർശകർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുടെ ചേല അപകരിച്ച കടമ്പ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരുന്നാണ് ഇതാണ് കടമ്പ വൃക്ഷം പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ കേപ്പട്ടി വിഷുബാധയ്ക്കെതിരെ ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണ് അങ്കോലം ഇതാണ് അങ്കോലത്തിൻ്റെ മരം അങ്കോലത്തിൻ്റെ വടക്കോട്ടുള്ള വേരുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കാരണം ആ വടക്കോട്ടുള്ള വേരുകൾ കൂടുതലായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗീരണം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷി നിരീക്ഷണം നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം വല്ല പക്ഷികളോ വല്ലതും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ വിശാലമായൊരു നെൽപ്പാടമാണ് ഉള്ളത് കണ്ണിന് കുളുമകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണിത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പാർക്കിലെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് താഴെ തോടാണ് ഈ തോട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ശിക്കാര വെള്ളമാണ് ഈ ശിക്കാര വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കറങ്ങുന്നതിന് ഇതിന് പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം താഴെ ചൂണ്ടയിടൽ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടയും തീറ്റയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂണ്ടയിടാവുന്നതാണ് ഈ ചൂണ്ടയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീൻ നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് മാങ്കോ പൂൾ അതായത് ഒരു മാങ്ങയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കുളിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇത് കോട്ടേജാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മീനൂട്ട് കുളത്തിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കണ്ട കോട്ടയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്തെ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഡയറക്ടർ സാൻഡ് സംവിധായകന്റെ കൈ ഈ തീം കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാങ്കോ മെഡോസിലെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണ് എന്നതാണ് ഇതാണ് മാങ്കോ മെഡോസിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന കൂപ്പണിലെ ടൈം നോക്ക് വേണം നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്താൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഈ ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം അതുപോലെ തന്നെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തൊട്ടു മുന്നിലായിട്ടാണ് ട്വൽഡി തിയേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ചാർജ് ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കാണ് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ വായിലൂടെയാണ് കവാടമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ അകത്ത് കിടന്ന കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കുള്ള നിരവധി കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കാണാം അതുമാത്രമല്ല ബാലരമയിലെ കുട്ടൂസൻ്റെയും മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രതിമകളും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് തേയിലത്തോട്ടമാണ് ശരിക്കും മൂന്നാറിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ മലയുണ്ടാക്കി അതിൽ തന്നെയാണ് 
ഈ തേയില തോട്ടം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതിന് കോണിപ്പടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി ചെല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പാർക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴത്തു നിന്നുള്ള തുച്ചയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ കാണുന്നത് ഈന്തപ്പനയാണ് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് മാറിയാണ് തേയിലത്തോട്ടവും ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്നതാണ് അത് രണ്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ബാസ്കറ്റ് ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടവഞ്ചി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ സുരക്ഷിതം നോക്കിയാണ് നമുക്ക് ഈ കൊട്ടവഞ്ചി തരുന്നത് നമുക്ക് സുരക്ഷാ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ചാണ് അവർ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ തുഴഞ്ഞു പോകണം എന്നതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് തുഴയാനായിട്ട് ആരും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തുഴയാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ തുഴയുമ്പോൾ ഇത് കിടന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കും അത് തന്നെ ഒരു രസമാണ് എന്നാലും ആ തടാകത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുളവാണ് ആ കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു മുഴുവൻ പേരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അഞ്ച് പത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരേ ഒരേ ഇതിൽ കയറുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് അത് നല്ലവണ്ണം ആസ്വദിക്കാം കൊട്ടവഞ്ച് കയറിയത് നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ മാങ്കോ മെഡാസിലെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് സാധനം തന്നെയാണ് ഈ കൊട്ടവഞ്ചി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ചെന്നാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് മാങ്കോ മെഡോസിലെ ഏറുമാട കോട്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് മേളിൽ ഏറുമാടം പോലെ ഒരു കോട്ടേജ് ആണ് ഇതിന് രണ്ട് നാലായിരം രൂപ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ റൂം റെൻറ്റ് ഇത് നക്ഷത്രവനം പേര് പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അവയുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഏതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേര് അതിന് താഴെ ഏത് നക്ഷത്രം എന്നത് വ്യക്തമായി ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും അവർക്ക് അവരുടെ മരത്തിന് വെള്ളം നനയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആലും ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കലാകാരൻ മനോഹരമായി ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുന്നത് ഈ വനത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു സന്ദർശകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓടക്കുഴൽ വായിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓടക്കുഴൽ വായന ആസ്വദിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഇരിപ്പിടം ഇവിടെ സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പച്ചക്കറി തോട്ടമാണ് പച്ചക്കറികളുടെ മാസ്മരിക ലോകം ഇവിടെയുണ്ട് മാതൃകാ പച്ചക്കറി തോട്ടമാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തക്കാളിയും വഴുതനയും വെണ്ടക്കയും ചീരയും നാല് വെറൈറ്റി മധുരക്കിഴങ്ങ് ചോളം മധുര തുളസി കേശവർദ്ധിനി പുകയില പ്രഷർ ചീര തുടങ്ങി ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറികളും ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ വളർത്തുന്ന വെച്ചൂർ പശു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ഒക്കെയാണ് വളം കൃഷിയെല്ലാം ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റോൾ ഇടും അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ് അടുത്തത് കയർ നിർമ്മാണമാണ് ആ ചകിരി ഉപയോഗിച്ച് ലൈവായിട്ട് കയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി മുള കൊണ്ട് ഓരോ കരകൗശലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടായി ഇത് മുളയിൽ തീർത്ത ഗ്ലാസ്സാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും നല്ല വൃത്തിയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഉണ്ടാ മുളയിൽ തീർത്ത ഗ്ലാസ്സാണ് ഇനി തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ചട്ടിയും കലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് കാണുക മാത്രമല്ല നമുക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ക്യാഷ് അടച്ച് 
ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കും ഇത് ചെയ്യാം കണ്ട നല്ല വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് അതാ ചട്ടി ഉണ്ടാക്കി കണ്ട ഇനി അങ്ങോട്ട് വെറ്റിനറി ഫാമാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇട സൈഡിൽ മുഴുവൻ വളർത്ത് പക്ഷികളാണ് നിരവധി പക്ഷികളുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം വീഡിയോ എടുത്തെങ്കിൽ തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് നേരിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് പശുവിനെ കറക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രതിമ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണത് ഇത് യമു ആണ് യമുവിനെ നമുക്കിവിടെ നേരിട്ട് കാണാം ഇത് കാണുന്നത് യമുവിൻ്റെ മുട്ടയാണ് വേണ്ട ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാണുന്നത് മിക്കവരും കണ്ടിട്ടില്ലത് ഇതിനാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുട്ടക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു പശുവർഗമാണ് വെച്ചൂർ പശു ഉയരക്കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പാലിന് വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് ഹൈബ്രിഡ് പശുക്കളാണ് ഇവയുടെ പാലാണ് അവിടുത്തെ ചായക്കടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് സൈക്കിൾ ഗോകാർട്ട് ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോകാർട്ട് എടുത്ത് ഈ പാർക്ക് മുഴുവൻ കറങ്ങി കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മുടെ പാസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈബിൾ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ചടി നീളവും ഇരുപത്തഞ്ചടി വീതിയും ഇരുപത്തഞ്ചടി ഉയരവുമുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ പേജുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിനു ചുറ്റും ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മരങ്ങളും ചെടികളും നിറഞ്ഞ ഗാർഡനുണ്ട് ഇതിനു ചുറ്റും ബെഞ്ചുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്വാസികൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു എ ടി എം കൗണ്ടർ ആണ് ഇതിനെ കുട്ടൂസിൻ്റെ വീടായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടൂസിൻ്റെ വീട് പോലെ ഒരു എ ടി എം ആണ് അപ്പോൾ അത് ലാഹിനിയും അത് കുട്ടൂസിനും ഉണ്ട് ഓ ലുട്ടാപ്പി ഇതെവിടെ തോന്നി കിടപ്പുണ്ട് ൂസിന്റെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഓ കറക്റ്റ് ഒരു കാട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറണ പോലെയാണ് ഓ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം മ്യൂസിയം ഒക്കെ ഉണ്ട് എ ടി എമ്മിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ആണിത് ഇത് മാങ്കോ മെഡോസിലെ അക്കോറിയമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അക്കോറിയങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് നല്ല ഒരു വലിയ മീനുകളാണ് അത് നല്ല വിധത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മറ്റ് അക്കോറിയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിവിധ തരം മീനുകളെ നമുക്ക് ഈ അക്കോറിയത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും നല്ലൊരു രസമാണ് അതും ഈ അക്കോറിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമുക്കിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് കാണാം കാണാം ഇതെല്ലാം വെറൈറ്റി മീനാണ് ചിലതൊക്കെ തന്നെ നല്ല വലിയ മീനാക്കണം അതും ഈ അക്കോറിയത്തിലെ കാഴ്ച നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്
ഈ തീവണ്ടി ഇതും ഇലക്ട്രിക്കിൽ ഓടുന്നതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനൊക്കും ഈ കാണുന്നതും ഒരു കോട്ടേജാണ് നല്ലൊരു കോട്ട പോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താ നല്ല കരിങ്കൽ കോട്ട പോലെയാണ് അതൊരു കോട്ടേജ് പിന്നെ നിങ്ങോട്ട് വന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു ലോകമാണ് കുട്ടികളുടെ വിവിധ തരം കളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് അതൊരു വലിയ ഒരു ഏരിയ തന്നെ അതിനുണ്ട് ആ സ്കൂൾ കൂടുതലും സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ നേരെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ആടിയും പാടിയും കളിക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു സ്പേസാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് മാറി ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മാറി അമ്പയത്ത് അതും നല്ലൊരു ഇതാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരശുരാമൻ്റെ പ്രതിമയാണ് ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പരശുരാമ പ്രതിമയാണ് ഇതിന് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ചടി വലിപ്പമുണ്ട് കാടിനുള്ളിൽ അമ്പലക്കുളവും കത്തി നിൽക്കുന്ന കൽവിളക്കും കാണാം പഴമ ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇതിവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത സർപ്പക്കാവാണിത് ഏഴിലം പാലിയുടെ തൈ നട്ടുകൊണ്ടാണ് കാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഓണറായ ശ്രീ എൻ കെ കുര്യൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നിർവഹിച്ചതും ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ പാർക്കിനെ ഒരു കാവായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചു പോരുന്നത് കാവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് മാറി ഒരു ആനയുടെ പ്രതിമയുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം ഇത് അമ്പലക്കുളത്തിൻ്റെ കടവാണ് ഈ കുളത്തിലും നിറയെ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മത്സ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീറ്റ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു പാർക്കാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു റൈഡുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് അത്തി ഇത്തി അരയാൽ പേരാൽ എന്നീ നാല് മരങ്ങളാണ് നാൽപ്പാമരം ഈ നാല് വൃക്ഷങ്ങളെയും ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കിയാണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നാൽപ്പാമരം വഞ്ചി എന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പാമരം എണ്ണ സോപ്പ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൽ ചുരത്തുന്ന നാല് വൃക്ഷങ്ങളുടെയും കറ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഗാർഡൻ ഇതാണ് ലൗട്ടറി ഇതിൻ്റെ തീം മനുഷ്യനെയും പ്രകൃതിയെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇതിന് അടുത്തായിട്ടാണ് ശിക്കാര ബോട്ട് നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന് പാസ് നൂറ് രൂപയുടെ പാസ് എടുത്താൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് ആസ്വദിക്കാം ഇതാണ് പബ്ലിക് പൂള് ഇത് നമ്മുടെ പാസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ നാല് മുക്കാൽ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമയം ഇതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ചെറിയൊരു പൂളും മുതിർന്നവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പൂളുമുണ്ട് കോട്ടൺ തുണികളോ കളർ ഇളകുന്ന ഡ്രസ്സുകളോ ധരിച്ച് ഇതിൽ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനടുത്തൊരു സ്റ്റാളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് പൂളിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് നിസ്കാരപ്പള്ളി ഇവിടെ വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടുത്തെ നേഴ്സറിയാണ് മാംഗോ മഡോസിനുള്ളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടേതായി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മാംഗോ മഡോസിലെ കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷ
പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴേക്കാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ തുടർന്ന് വന്ന ബെൽ ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തവും പുതിയതായ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ ബായ് തിരക്കുകളിൽ നിന്നും മാറി ഇത്തിരി ശുദ്ധവായി ശ്വസിച്ച് മനസമാധാനമായി ഇരിക്കാനും പ്രകൃതിയെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനും പഠിക്കാനും ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം വേറെ ഉണ്ടാകില്ല പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പച്ചപ്പും കരുതാഭയും മോഹിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ കുര്യൻ്റെ ഈ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സ് നിറ